Goed, zeker. Uh, ja, de laatste tijd uh, wat meer aan het spelen, ook bij de onder 18. Dus uh, ja, het is alleen maar goed dat ik weer minuten kan maken. Ketika saya usulkan, uh, kita mencari alternatif juga ke depan. Indonesia. Ivar Jenner juga masuk pemain naturalisasi yang bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini juga ikut tampil bersama timnas Indonesia U20 saat berjumpa Baerum SK. Sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struik juga menjadi pemain muda yang diperkirakan akan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik akan segera rampung karena sudah ditandatangani oleh Presiden Ri, Joko Widodo, naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ditempati oleh Bek Johor Darul Taksim, JDT, Jordi Amat. Pesepak bola berdarah Spanyol Indonesia ini sudah punya jam terbang mumpuni di Eropa, sehingga disebut layak untuk mentas di Piala Asia 2023. Jordi Amat diketahui hampir merasakan jadi juara Piala Dunia. Dalam hal ini, Piala Dunia yang dimaksud adalah Piala Dunia U17 saat dirinya membela timnas Spanyol U17 pada 2009 silam. Kala itu, Jordi Amat menjadi andalan saat timnas Spanyol U17 di bawah asuhan Luis Mila. Tujuh pemain naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Oke Zone. Timnas Indonesia dipastikan akan mentas di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 kemarin, lebih dulu dilakukan drawing Piala Asia 2023 di Katara Opera House, Doha, Qatar. Hasilnya, Timnas Indonesia, ranking 149 tergabung di grup D bersama Vietnam, ranking 95 Irak, ranking 67, dan unggulan utama Jepang, ranking 20. Menariknya, terdapat tujuh pemain naturalisasi yang bakal perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, siapa sajakah mereka? Sain Patinama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang layak membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kiprahnya di level Eropa bersama klub Norwegia yakni Viking FK, menjadi tolok ukur bek kiri 24 tahun itu memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selanjutnya adalah Sandy Wals, juga menjadi pemain naturalisasi yang akan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain Cafe Mechelen ini dianggap bisa menjaga kedalaman skuad timnas Indonesia ketika mentas di level Asia nanti. Pasalnya, bek kanan 28 tahun itu punya segudang bekal mentereng di level Eropa untuk membuat timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023. Sehingga, kiprahnya sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola Indonesia. Mark Locke juga merupakan pemain naturalisasi yang bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Gelandang Persib Bandung ini juga sudah jadi andalan Sinta Eyong sejak SEA Games 2021 silam. Winger Borneo FC Samarinda, Stefano Lilipali, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia di FIFA Match Day Maret tahun 2023 kontra Burundi. Sehingga, pemain naturalisasi 33 tahun itu tak menutup kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Exko PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik. Exko PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik. 
Arya membeberkan kalau kedua pemain tersebut kemungkinan besar bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei tahun 2023 mendatang. Arya Sinulinga menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struik masih belum bisa mengurus proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, sebab, Ivar dan Rafael tengah fokus memperkuat klub masing-masing, Ivar Jenner dan Rafael Struik selesai kompetisi Mei minggu ketiga, proses menunggu mereka selesai kompetisi, tulis Arya dilansir dari laman Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Untuk diketahui, Ivar Jenner saat ini memperkuat Jong FC Utrecht di Belanda. Sama halnya dengan Ivar Jenner, Rafael Struik kini juga berkarir di Belanda dengan memperkuat Ado Den Haag. Sebelumnya, proses naturalisasi Ivar dan Rafael dilakukan agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, timnas Indonesia U20 gagal tampil di kompetisi tersebut usai status tuan rumah dicabut FIFA. Breaking News, Cirus Margono urus persyaratan jadi WNI, bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain, Hamdan Hamedan, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku sedang membantu kiper Panathinaikos B yang memiliki darah Indonesia, Cirus Margono, untuk mendapatkan kembali status warga negara Indonesia, WNI. Cirus Margono merupakan kiper keturunan Indonesia Iran, meski memiliki darah Indonesia dan Iran, Cirus Margono justru besar di Amerika Serikat. Kiper yang berstatus penjaga gawang andalan Panathinaikos B ini sejatinya memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai 21 tahun, hanya saja, saat itu ia tidak memiliki paspor Indonesia sehingga tidak bisa membela timnas Indonesia. Sekarang, status kewarganegaraan Indonesia Cirus Margono telah hilang karena usianya telah lewat dari 21 tahun. Karena itu, Hamdan Hamedan sedang membantu Cirus Margono supaya mendapatkan kembali status WNI-nya. Saya tahu bahwa memang Cirus ingin membela Indonesia, dia mengatakan hal itu pada saya Juni tahun lalu saat tak sengaja bertemu di bandara, Cirus memang pernah berkewarganegaraan Indonesia hingga usia 21 tahun, tapi dia tidak memiliki paspor Indonesia, kata Hamdan Hamedan di akun Instagramnya, at hamdan.hamedan. Kemudian, Cirus mulai membahas langkah-langkah agar Cirus dapat memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Hari ini, Alhamdulillah, kami memulai proses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Cirus, lanjut pria yang membantu proses naturalisasi Jordi Amat dan kawan-kawan ini. Cirus Margono ingin bela timnas Indonesia, bagaimana nasib Emil Audero? Belum lama ini kiper keturunan Indonesia Cirus Margono berhasrat bisa membela tim merah putih dalam waktu dekat. Lantas bagaimana nasib Emil Audero Mulyadi yang juga kiper keturunan dan sedang didekati oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia? Cirus Margono merupakan kiper berusia 20 tahun yang saat ini membela klub Yunani. Panathinaikos B ia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat dan rela meninggalkan itu untuk menjadi warga negara Indonesia demi membela skuad Garuda. Sementara Emil Audero Mulyadi merupakan kiper keturunan Indonesia yang memperkuat klub Sampdoria. Bedanya, Emil Audero Mulyadi merupakan kiper yang direkomendasikan secara langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong. Cirus Margono memang sudah bersedia membela timnas Indonesia. Namun belum tahu kabar dari Emil Audero Mulyadi apakah bersedia atau tidak. Jadi seperti itu ibaratnya Emil Audero Mulyadi itu Mercedes-Benz, Cirus Margono Toyota, dan kiper-kiper lokal di Indonesia itu Daihatsu, ucap Hasani Abdul Ghani.